ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கடைசி காலத்தில் எக்காலங்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க கர்த்தர் ஒரு தரிசனமாக கொடுத்த விஷயங்கள் எக்காலங்கள் ஊதப்படும் போது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத எப்படி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு வியூவாக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு அதாவது முதல் எக்காலம் ஊதப்படும் போது அது அப்படி எங்கே எழுதியிருக்கு அப்படின்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எட்டு ஏழுல முதலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது ரத்தம் கலந்த கல் மழையும் அக்கினியும் உண்டாகி பூமியிலே கொட்டப்பட்டது அதனால் மரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு வெந்து போயிற்று பசும்புல் எல்லாம் எரிந்து போயிற்று ஸோ இதே மாதிரி நமக்கு நடந்திருக்கும் நம்ம வந்து ஆஸ்திரேலியா அப்புறமா அமேசான் பிரேசில் ஸோ இந்த இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நெருப்புனால அழிஞ்சுது அது வந்து மரங்களில் தான் ஊற்றப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியே இந்த எக்காலம் ஊதும் போது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதுவும் ஒரு எக்காலத்தோட முடிவாக இருந்திருக்கலாம் பட் அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக செகண்ட் வந்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எட்டு எட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இரண்டாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது அக்கினியால் எரிகிற பெரிய மலை போன்றது ஒன்று சமுத்திரத்திலே போடப்பட்டது அதனால் சமுத்திரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு ரத்தம் ஆயிற்று அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ ரெண்டாவது எக்காலம் பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரத்தில் வந்து அதாவது ஓஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து ரெட்டாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அண்ட் இது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா பார்க்குறோம் எக்காலங்களோட சத்தங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மூன்றாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் தீவட்டியை போல எரிந்து வானத்திலிருந்து விழுந்து அதில் ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கின் மேலும் நீரூற்றின் மேலும் விழுந்தது அந்த நட்சத்திரத்திற்கு எட்டி என்று பெயர் அதனாலே தண்ணீரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எட்டியை போல கசப்பாயிற்று இப்படி கசப்பான தண்ணீரினால் மனுஷரில் அநேகர் செத்தார்கள் ஸோ இது மனுஷர்கள் வந்து பற்றின விசேஷம் எட்டு பத்து பதினொன்னுல இருக்கு இது வந்து மூன்றாம் எக்காலம் மூதும் போது நடக்க நடக்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி நான்காம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் நான்காம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்பொழுது சூரியனில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சந்திரனில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சேதப்பட்டது அவற்றில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருளடைந்தது பகலிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு பிரகாசம் இல்லாமல் போச்சு இரவிலும் அப்படியே ஆயிற்று ஸோ இது வந்து எப்படின்னா டார்க் ஆகுது இப்போது சயின்ஸ்லலாம் சொல்கிறாங்க சயின்டிஸ்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சூரியன் வந்து அப்படியே டார்க் ஆகிட்டே இருக்குது அதோடய ஒளியை எழுந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்துட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதுவுமே மை பி த பார்ட் ஆஃப் திஸ் அடுத்தது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பது ஒன்று ஐந்தாம் தூதன் எக்கால முதினான் அப்பொழுது வானத்திலிருந்து பூமியின் மீது பூமியின் மேல் விழுந்த ஒரு நட்சத்திரத்தை கண்டேன் அவனுக்கு பாதாள குழியின் திறவுகள் கொடுக்கப்பட்டது இது என்னன்னா இப்ப கூட வந்து நம்ம சு பூமி பக்கத்துல ஏதோ ஒரு பெரிய கல் சுத்திட்டு இருக்கு அது வந்து நம்ம பூமியோட கிராவிடேஷன் போர்ஸ்னால வராதுங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் இது அந்த எக்காலமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது நம்ம பூமியில் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது பாதாள குழியின் திறவுகோள் அப்படின்னா என்னென்னா பாதாள குழி வந்து நம்ம பூமிக்கு கீழே இருக்குது ஸோ அதோடய திறவுகோளுங்கிறது அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போகிறது தான் ஸோ அது இங்கே விழுந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஹோல் உண்டாகும் பாதாள குழிக்கு வந்து ஒரு கீ மாதிரி அது நடந்துக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டது வெளிப்படுத்தின செஷன் ஒன்பது பதிமூணு பதினெட்டு இருபது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஆறாம் தூதன் எக்கால முதினான் அப்பொழுது அவனுக்கு முன்பாக இருந்த பொற்பீடத்தின் நான்கு கொம்புகளிடமிருந்து ஒரு சத்தம் தோன்றி அவைகளுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட அக்கினி புகை கந்தகம் என்னும் இம்மூன்றினாலும் மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படி இருந்தும் அந்த வாதைகளால் கொல்லப்படாத மற்ற மனுஷர்கள் பேய்களையும் பொன் வெள்ளி செம்பு கல்மரம் என்பவைகளால் செய்யப்பட்டவைகளாயும் காணவும் கேட்கவும் நடக்கவும் மாட்டாதவைகளாயும் இருக்கிற விக்கிரகங்களையும் வணங்காதபடிக்கு தங்கள் கைகளின் கிரியைகளை விட்டு 
மனம் திரும்பவும் இல்லை ஸோ விக்கிரகங்களை வணங்குறவங்களுக்காக இது செய்யப்பட்டிருக்கு அக்கினி புகை கந்தகத்தினால மூன்றில் ஒரு பங்கு மனுஷர்கள் இறந்து போறாங்க அப்புறம் வாதிகளை அனுப்புறது எதுக்காக அப்படின்னா விக்கிரகங்களை படைச்சு விக்கிரகங்களை வந்து வணங்குறவங்களுக்காக தான் வாதிகள் அனுப்பப்படும் வழிபட்டின விசேஷம் பதினொன்று பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா ஏழாம் தூதன் எக்காலம் உதினான் அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்களாயும் அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜபாரம் பண்ணுவார் என்றும் கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின அப்பொழுது பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது அவருடைய ஆலயத்திலே அவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி காணப்பட்டது அப்பொழுது மின்னல்களும் சத்தங்களும் இடிமுழக்கங்களும் பூமி அதிர்ச்சியும் பெருங்கல்மலையும் உண்டாயின ஸோ கடைசி காலத்தில் நமக்கு பெருங்கல்மலை இடிமுழக்கம் பயங்கரமான சத்தங்கள் வித்தியாசமான சத்தங்கள் மின்னல்கள் இது எல்லாமே காணப்படும் பெரும் கல்மலை எல்லாம் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அவேர்னஸ் இக்காலங்களை பற்றி என்ன போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்ட வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்